Hello and welcome to Megzone. This is the second module and we have been discussing about syllogism and logical deduction which is an important topic in various competitive examinations. In the previous module we have already covered three types of very good examples where we saw how by using the Venn diagrams we are able to derive whether the conclusion which has been given to us is following from the statements or not. And if any one of the cases becomes invalid, then the entire question becomes, or sorry, the entire statement becomes invalid. So what we have done is we will simply try to make all the possible cases. And in all those possible cases, we will mainly try to find out the invalid case. And if even single or any one of the cases becomes invalid, then the entire question or sorry, the entire statement becomes invalid. So in this lecture also, we shall be covering different types of examples which have been asked in the various competitive examinations and we will try to solve them and make ourselves more perfect on syllogism and logical deduction. So let us start with the first example where we have been given no A is B, all B is C. So no A is B means A and B are actually two separate identities and they will have nothing in common. And all B is C means simply B is lying entirely inside C. So this case, uh, this is one of the cases where the two statements become valid. Now, but one of the, uh, the conclusion that has been given is no A is C and no A is C is absolutely valid in this diagram. But there is one more possibility of this diagram and it is all C, there is no A is B, definitely B and A are two separate identities and they are having nothing in common. But A can have something in common with C because statement mein hume kahi bhi ye nahi diya gaya ki A aur C mein kuch cheez common nahi ho sakti ya koi cheez common ho sakti hai. Toh we will try to form all the possible cases. तो यहां पर अगर आप देखें नो ए इज सी यहां पर इनवैलिड हो गया क्योंकि ए और सी के बीच में डेफिनेटली कुछ पोर्शन जो है वेन डायग्राम का कॉमन होगा तो यहां पर द स्टेट कॉन्क्लूजन बिकम्स इनवैलिड और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्क्लूजन अगर एक भी केस में इनवैलिड हो जाता है देन इट बिकम्स इनवैलिड फॉर द एंटायर कॉन्क्लू केस तो यहां पर ये यह जो क्वेश्चन हो गया इसमें आंसर ये हो जाएगा सिंस वन ऑफ द केसेस बिकम्स इनवैलिड एंड हेंस द स्टेटमेंट डज नॉट फॉलो फिर से एक बार देखिए नो ए इज बी मतलब ए और बी दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज हैं एंड दे आर हैविंग नथिंग इन कॉमन नो बी इज सी नो बी इज सी का मतलब है सॉरी सॉरी ऑल बी इज सी का मतलब है बी जो है वो एंटायरली सी के अंदर लाई करेगा तो देखिए बी जो है वो एंटायरली सी के अंदर लाई कर रहा है नो ए इज सी ए और सी में कोई भी रिलेशन नहीं तो मतलब ए और सी में कोई रिलेशन नहीं तो हमने इसीलिए कॉन्क्लूजन पूछा है नो ए एस सी तो नो ए एस सी यहां तो वैलिड हो गया लेकिन इसी डायग्राम का एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इन विच ए विल हैव समथिंग इन कॉमन विथ सी और ए और बी तो देखिए दोनों सेपरेट आइडेंटिटीज हैं तो नो ए एस बी तो हमारा वैलिड है ऑल बी इज सी बी हमारा वैलिड है लेकिन जो हमारा कॉन्क्लूजन है वो इस केस में इनवैलिड हो गया हैंस दायर सिचुएशन बिकम्स invalid so this example was also as in one of the competitive examinations so we come to the next example and this is quite an important example uh, example number two we have been given all a is b it means a is lying entirely inside b all b is c and it simply means b is also lying entirely inside c okay now we have to identify out of the three given possible choices which is following and which is not so let us read the conclusion and the first conclusion that has been given to us is some a is c now we can identify that a is lying entirely inside b which is further lying entirely inside c so indirectly a is also lying entirely inside c so all A is C. Actually we see, हम अगर देखें तो all A is C follow करेगा. तो जब पूरा पूरा A जो है वो C हो गया, तो A का कुछ part भी तो C हो ही सकता है. So the first conclusion does follow. कि पहला conclusion definitely हमारा follow होगा. Some C is A. अब A का कुछ part अगर C में आ रहा है, तो C का भी तो कुछ part A में आ रहा है. तो हमारा B conclusion भी follow कर रहा है. 
अब अगला पार्ट देखें सम सी इज नॉट ए देखिए ये तो बहुत सिंपल सी बात है अगर ये चीज ट्रू हो गई तो काउंटरी पार्ट में इसका ये स्टेटमेंट तो 100 परसेंट फॉल्स हो ही जाएगा तो इसीलिए सम सी इज नॉट ए ऐसा तो हो ही नहीं सकता ए को तो बी के अंदर लाई करना और बी तो सी के अंदर है तो बाहर तो कहीं जा नहीं सकते तो ए जो होगा वो भी पूरा का पूरा एंटायरली इधर ही लाई कर जाएगा इसीलिए क्या हो जाएगा ये नॉट फॉलो हो जाएगा तो ए एंड बी आर एक्चुअली फॉलोइंग वेर एज सी डज नॉट दस कॉन्क्लूजन सी डज नॉट फॉलो सो लेट इज डू दिस एग्जाम्पल वन सेकेंड एक बार फिर से एग्जाम्पल को देखते हैं ऑल ए इज बी मतलब जो ए है वो पूरा का पूरा बी के इन साइड लाई करेगा ऑल बी इज सी मतलब जो पूरा का पूरा बी है वो एंटायर सी के अंदर लाई करेगा तो आउट ऑफ द थ्री गिवन possible conclusions we have to find which conclusion is following and which conclusion is not following so agar pehle conclusion ko hum dekhen sum a is c sum a is c to definitely kuch a to aisa hai jo c ke andar lie kar raha hai actually sach baat dekhe to kuch nahi pura ka pura a hi c ke andar lie kar raha hai to ye to definitely hamara follow karega next is sum c is a matlab kuch part c ka hai jo a mein bhi hai ये भी हम देख रहे हैं कि ये भी डेफिनेटली फॉलो है क्योंकि ए अगर हमारा सम ए सी हो गया तो सम सी इज आल्सो ए तो 100 परसेंट होगा इस केस में थर्ड केस में अगर हम अपना देखें सम सी इज नॉट ए अब जब बी और ए दोनों ट्रू हो गए तो ये सी वाला जो कॉन्क्लूजन है ऑटोमेटिकली फॉल्स हो ही जाएगा सो so, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है Now we come to the next example. That is example number थ्री ये है हमारे third type के problems where हमारे कुछ ऐसे शब्द हमें मिलेंगे words like only. तो यहां पर हम एक बात याद रखनी है कि only जिस letter के पहले आएगा वो बड़ा वाला set बन जाता है और दूसरा वाला जो letter होगा वो actually अंदर subset में आ जाएगा So only x is y. Only x is y simply means all y is x so this statement is actually equivalent to all y is x to ye iske equivalent ho jata hai to all y is x likhe ya only x is y likhe wo bhi dono kya ho jayega same ho jayega okay now in this third example we have been given that only x is y which we, i have already discussed that only x is y can also be written as all y is x the next statement is all z is x so z and x are also like this okay third is some y we have to check whether some y is z or not so some y is z definitely becomes possible in this case sorry okay now we have the correction there are actually three possible cases which are possible such that in the first case we have only y is x simply means all y is x so we have made a circle separately for y and all z is x simply means z is lying entirely inside x now the second possible combination can be all y is x all z is x and such that z and y are also having some portion in common so some y is z is definitely following in this case but it is invalid in this case however the third case can also be made like this all y is x all z is x and there is something in common between y and z so actually valid statements can be two possible cases that is this case and this case are valid and this case becomes invalid and hence the entire situation becomes invalid so pehle case mein hamara valid hai conclusion second case mein case mein hamara conclusion valid nahi hai third case mein bhi hamara conclusion valid nahi hai to hum ye keh denge ki hamara conclusion valid nahi hai ya follow nahi kar raha so with this we come to the end of the second module on syllogism we hope that you people are enjoying our lectures do give us your valuable feedback so that we may have a continuous improvement of our channel aur hamare channel pe aap apne problems bhi share kar sakte hain hamare sath aur aap hamare channel ke bare mein apne friends aur colleagues ko bhi bataiye so that they are also benefited because everything is available absolutely for free on this channel humne koi bhi charge kisi bhi cheez ka nahi rakha hai 
सारा स्टडी मटेरियल एक जगह कंसेंट्रेटेड है हमारे चैनल पे वो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे सारे वीडियोस भी आप एक्सेस कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच वी विल इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल बी डीलिंग विद द थर्ड मॉड्यूल ऑन सेलोजिज्म वेर वी विल बी लुकिंग एट सम मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स सो थैंक यू सो मच